Allora, il titolo del, della lettura oggi è Perché cadono i devoti? E naturalmente questo viene a uh, far venire nella nostra mente una domanda forse un po' più personale. Come possiamo noi evitare di cadere? La storia di Giuda è molto interessante e ci contiene tante lezioni. Come è possibile, come ha, ha fatto Swami questa domanda nella lettura, come è possibile per Giuda, che secondo Yogananda Giuda era un grande profeta, avrebbe dovuto esserci, essendo uno dei dodici, più vicini a Gesù. Sicuramente amava Gesù, sicuramente all'inizio credeva 100% in Gesù e nella sua missione. Eppure alla fine ha tradito il suo maestro. E oggi il suo nome è come un sino, sinon, sinon, sinonim? sinonimo per la parola traditore. Paramahansa Yogananda ha, ha detto che lui ha incontrato Giuda in una vita successiva, l'ha incontrato in India. E um, in quella vita Giuda è nato um, nell'ashram di Ramakrishna. E lui era un grande devoto di Ramakrishna. E in, in quella vita si chiamava Saradananda. E uh, racconta Yogananda che quando era molto piccolo, questo piccolo Saradananda, e incontrò uh, Ramakrishna per la prima volta, il maestro l'ha preso sul grembo e ha detto, ah... Tu hai conosciuto Gesù. E Yogananda dice che questo devoto era molto ritirato in se stesso, molto silenzioso. Però era, era molto um, attivo nel servire la missione di Ramakrishna. Quando era Giuda, ha rimproverato il suo maestro quando si è lamentato di questo discorso dell'olio costoso non stava rimproverando Maria stava rimproverando il maestro <coughs> scusatemi perché era catturato da, dal pensiero che lui, Giuda era più intelligente forse del maestro, che lui capiva meglio come andava il mondo uh, più di Gesù e <coughs> voleva che Gesù si comportasse in un modo un po' più dignitoso, più um, ortodosso si può dire, per non creare problemi con i farisei e, e le altre in autorità. Sarananda aveva invece un maestro anche molto um, non ortodosso. Ramakrishna si è comportato molto spesso in modi strani. Uh, addirittura ha fumato delle sigarette. Era, era quasi sempre ubriaco dell'amore dell di Dio. E, um, si è comportato a volte in un modo molto um, incomprensibile, ma Sara Dananda non l'ha mai rimproverato, ha accettato 100% quello che ha fatto il suo maestro. Lui um, era, interessantemente, il tesorie, tesoriere dell'organizzazione. Aveva lui il carico di raccogliere fondi 
di uh, accu accumulare soldi, ma non per se stesso, ma per l'opera del maestro, e l'ha fatto con gioia. Yoganand ha detto che aveva ancora un pochino di attaccamento ai soldi, e a volte gli altri devoti lo hanno preso in giro. Però il maestro ha sempre detto no, lascialo stare, perché capiva che stava sciogliendo in questa vita l'ultima traccia di quel karma. Si chiamava Saradananda perché prendeva cura della moglie di Ramakrishna, Sarada Devi, e um, addirittura ha dormito fuori la sua porta di notte, così che se uh, Sarada Devi aveva bisogno di qualcosa, sarebbe lì per aiutarla. E dopo la morte di Ramakrishna ha costruito una casa per lei, perché nessuno, non c'erano soldi per um, uh, sostenere Sarada Devi, quindi Sarada Nanda ha preso cura di lei. E Yogananda dice che alla fine di questa vita lui era completamente liberato da tutto il karma e si è um, riunito la sua anima con Dio. Allora, se Giuda era, se accettiamo che era un, un grande anima, anche allora, com'è accaduto? Quello che dice nel Vangelo secondo Luca è che Satana è venuto da Giuda. E Yogananda ha scritto e ha detto che Satana veramente è una vera cosa, è una forza cosciente nel mondo, la forza di Maya, di illusione, che cerca coscientemente di portarci fuori di noi stessi, di coinvolgerci nel mondo. E uh, questa forza trova in ognuno di noi, se lo permettiamo, una gancia, qualcosa a cui può aggrapparsi. E in Giuda la gancia era orgoglio. Pensavo, pensava di essere in un senso più bravo del maestro, come ho detto prima. Allora, se questa è la nostra gancia, e non è, se, non è per tutti, ma se è così anche per noi, da dove viene? Da dove viene qualsiasi delle, delle gance che ci sono nella nostra carattere, i, fra virgolette, difetti? Da dove vengono? Vengono dal ego. Vengono dalla parte di noi che è identificato con il corpo, con la limitazione e con la nostra, il nostro rapporto con il mondo esteriore. E il modo di sciogliere questa gancia, di sciogliere l'ego, la sorgente di tutte le gance, è di capire che è sempre Dio che agisce, che noi non facciamo niente. È Lui che agisce attraverso di noi. Il discepolo più grande di Paramahansa Yogananda si chiamava Rajashi Janakananda e uh, lui era un grandissima anima, anche al, a, a lui alla fine della sua vita ha raggiunto la liberazione finale, però con tutta questa grandezza era come un, un, un bambino umile nella presenza del maestro e ha fatto ogni cosa che il maestro ha detto da fare. E una volta Yogananda ha chiesto a lui, e lui era ricco, era miliardario, era una persona molto importante nel mondo, ma sempre il figlio del maestro. E una volta il maestro dice a Rajashi, non dimentica da dove viene il tuo potere, No, maestro, 
no mi dimenticherò, vieni da te. Questo è l'atteggiamento di un grande anima. E questo atteggiamento, se lo coltiviamo noi, può salvarci dalla creazione di alcuni di queste gance. C'è un'altra storia che um, Yogananda uh, spesso raccontava di un, uno yogi che uh, viveva in India in un ashram. E un giorno questo yogi è seduto um, fuori l'ashram sotto un albero meditando e vengono vicino a lui un gruppo di ladri che hanno appena rubato tante cose e stanno correndo per scappare la polizia e vedono questo yogi e dicono a lui tu devi aiutarci devi aiutarci a portare questa roba e, e, e devi correre con noi altrimenti ti uccideremo e lui dice va bene prende in mano alcune delle cose anche più pesanti e inizia a correre con i ladri Vengono la polizia, correndo anche, e visto che lui ha le cose più uh, pesanti, la polizia lo cattura e lo portano in prigione. E lui dorme una notte in prigione. L'indomani viene davanti al giudice. Il giudice dice, allora, la, le, poli, eh, le polizie hanno, hanno catturato te con tutta questa roba rubata. Che cos'è la tua storia? E lui dice, con la grazia di Dio stavo seduto davanti al mio ashram sotto l'albero. Con la grazia di Dio sono venuti queste persone portando tante cose. Con la grazia di Dio mi hanno chiesto di aiutarli a portare queste cose. Con la grazia di Dio sono stata abbastanza forte di poter portare queste cose e correre con loro. Con la grazia di Dio la polizia mi ha catturato. Con la grazia di Dio mi hanno messo in prigione. E con la grazia di Dio, io sono ora con lei, parlando davanti a lei. E con la grazia di Dio, le chiedo misericordia. Cosa poteva dire il giudice? <ride> con la grazia di Dio, <ride> tu non sei colpevole. <ride> Allora, la nostra aspirazione, ovviamente, è di essere come Rajasi, come questo yogi. Però, non essendo ancora alla fine della nostra strada, cadremo. Satana è molto furbo. Le gance, a volte, sono molto sottili. E prima o poi cadremo. Nel canto in cui ho, fatto, ho uh, appena fatto, dice... Posso avere il testo in italiano? Non possiamo scacciare il diavolo con un bastone. E poi dice, se vogliamo vedere l'alba, dobbiamo girarci verso di essa. Questo è vero letteralmente. Possiamo semplicemente girarci se capiamo la vera natura di Satana, di illusione, di Maya. Perché, come spiega Yogananda, Satana è un aspetto dell'Om, una vibrazione 
da quale tutto è stato creato, ome come una, un onda portatore. E se seguiamo l'onda in una direzione, ci porta nel mondo, ci porta nella dualità, ci porta verso l'ego. E questa è l'espressione di Satana. Però basta girarci e seguire lo, lo, lo stesso onda nella direzione verso la luce, verso unità. E lì troviamo l'altro aspetto, l'altro lato della moneta, la Madre Divina. Ecco la tua salva salvezza. Ecco la nostra sicurezza. Ecco la nostra soluzione. Seguiamo OM interiormente dentro di noi. Ci attacchiamo alla Madre Divina. Creiamo delle gance divine a cui lei può pre prenderci e portarci nelle sue braccia. E quali sono le qualità della Madre Divina? La compassione, l'amore incondizionato e il perdono. E questo è molto importante per noi, perché quando cadiamo, molto spesso la persona che soffre di più siamo noi. Siamo noi che non possiamo perdonare noi stessi per i nostri errori. Girando verso l'alba, girando verso la madre, troviamo la per il perdono perfetto. C'è una storia di un, uh, un uomo che era un mistico, era ebreo, abitava in un piccolo villaggio nella parte est dell'Europa. E lui ogni sabato, che per gli ebrei veramente è sabato, cioè il giorno sacro della, della settimana, ogni sabato Dio apparve a lui e lui parlava con Dio e ha ricevuto delle risposte da Dio. E una volta il rabbino del villaggio viene da questo umile uomo e gli chiede per favore la prossima volta che parli con Dio chiedili se mi ha perdonato per i miei peccati il mistico dice va bene lo farò dopo il prossimo sabato ritorna il rabbino e chiede hai, hai chiesto questa domanda a Dio? Sì. E ha risposto? Sì. E che cosa hai detto? Che cosa ha detto Dio? Ha detto che non si ricorda dei tuoi peccati. Questo è il perdono perfetto. Questa è la natura della madre divina. E questa, si, si, questa qualità trasmette tutti i grandi maestri anche. Una volta Yogananda ha dovuto rimproverare un discepolo perché aveva fatto un grosso errore e alla fine il discepolo dice, ma maestro mi perdonerai? E Yogananda ha detto con sorpresa, ma certo, cos'altro posso fare? Questo è la nostra salvezza. Questo, questo amore, questo perdono, se ci giriamo completamente verso di esso, ci proteggerà. Non dobbiamo cadere più perché non ci saranno più gance in noi per il diavolo. Swami Kriyananda usava dire spesso che ci sono due cose, le, le due cose più importanti sul sentiero spirituale. 
e di superare l'ego, cioè di sciogliere le gance del ego, e di amar, em, amare Dio. Come ha detto Yogananda quando questo, questa persona molto saggio con tante domande molto intellettuali ha fatto una serie di domande e ha detto semplicemente ama Dio, ama Dio, ama Dio. Fine della storia. Ritorniamo all'ultima alla, alla, riga di questo canto di Swami Kriyananda. Ciò che ci serve è la luce, poiché possiamo solo sconfiggere il buio quando amiamo. Sì, possiamo scacciare il male quando andiamo. Che Dio vi benedica. Prima che facciamo la cerimonia della luce, vi diamo un'opportunità di fare un'offerta. Questa offerta ci aiuta a continuare a portare gli insegnamenti della, del, di Yogananda, della realizzazione del sé, anche in altri paesi, in Italy, Italia, altri paesi in Europa. Vi invito di prendere quello che volete offrire nella mano destra e preghiamo insieme.